哈喽，我是傻偷的。我们从山中湖搭车搭了十五分钟，来到了出口池入口。如果是从河口湖站搭过来的话，大概要搭半小时。出口池旁边现在刚好在施工，汽车不能开进来，只能用走的。人野八海是山梨县人野村的八个涌泉，这些泉水都是富士山的融雪流经地层后过滤而成的。出口池离其他池最远，面积也最大。从旁边走到神社跟涌水看看，可能是因为这里离其他池太远了吧，竟然完全没有人耶。出口池的涌水又被称为清净的灵水。以前要去富士山爬山的人，会先在这里净身，所以出口池又叫做金净池。而且传说带这里的水去爬山的话，能够保平安。终于在这里遇到第一个人了，看起来应该是来参拜的居民。倒影好美哦，树上看起来明明已经没什么叶子了，没想到竟然还能掉这么多落叶下来。不知道是不是我们长得特别像迷途羔羊，出门旅行经常会遇到亲切的长辈主动关心，每次都觉得心里暖暖的，真的很谢谢这些热情的长辈。那前面山头全部都一片红红的，都是红叶，好漂亮哦。是餐厅的，寻仙渔场。哪是啊，寻仙道场啊。从出口池走到人野八海站牌，大概要走十分钟，沿路几乎都是田地跟民宅。我们刚刚在出口池，我们现在要走到古池，哎，所以出口池跟古池就差不多一公里的距离。继续朝着府池的方向前进，路边的红叶好美哦。不去出口池的话，可以在这一站下车。从出口池走过来，其实还蛮快就到了。如果觉得出口池离太远，就放弃走过去，那就太可惜了。府池是人野八海里面最小的池，我们刚刚看的出口池是最大的池，然后第二个这个就已经是最小的了。传说有个老父亲跟两个女儿住在池边，有一天有一只大蟾蜍把妹妹拖进池里，然后她就从此消失了。这张地图画得很清楚耶，我们接下来要往四号林场吊子池前进。三号林场的无底池是唯一需要门票才能进入的池，所以我们打算最后再去。啊，他说有一个新娘，在这里跳池，好可怕哦！但是他又是结缘池，什么意思？他说鬼新娘吗？传说有个年轻的新娘不小心在婚礼上放了屁，觉得太羞愧，就抱着吊子跳池自尽了。还有一个说法是，这个池的形状像吊子，所以叫做吊子池。再继续走五分钟左右，到了村庄的中心地带，瞬间人声鼎沸。
，右手边刚好就是五号林场泳池。传说以前富士山爆发后，居民四处寻找水源，神明就赐了这个池给居民。泳池也是人野八海中我觉得最美的池子，颜色像宝石一样漂亮，而且水面上的倒影真的超美的。下一个是浊池，传说以前有个貌似乞丐的人来这里要水喝，被池子地主家的老婆婆拒绝后，池里的水就瞬间变浑浊了，但是现在看起来很清澈耶。传说进池的水可以分辨善恶，所以村里发生争执时，双方会用这里的水来晋升。能看到富士山倒映在湖面上。最后一个菖蒲池稍微偏一点，要先经过好几栋民家才会到。你要来到阿妈家的菜园？真的，他怎么在菜园的中间呢、啊？传说以前有一对年轻夫妻住在这个池子附近，丈夫得了肺病，妻子听从神明的旨意，把池里的菖蒲绑在丈夫身上。一个月后，丈夫就痊愈了。他弄皮。走回村庄的中央地带，看最热闹的中池。中池很大很美，但其实是人工池，不属于人野八海之一。我想到中间很多人围着的地方，但是从这里好像过不去。原来是要从旁边的伴手礼店走进去，顺便看一下有卖什么。好可爱，他们两只狗要干杯。这超可爱的，这好像某个潮牌哦，这个椰子好特别哦。可以在这里买容器装水。他还贴心提醒，要先把手洗干净，不然手上残留着消毒水，喝起来会苦苦的。自己盖楼起来，可以自己在这里装水。从旁边走下来就是中池的涌水口了。这个池好漂亮哦！他说这个池有八公尺深啊，很下面都是钱。但是他不是说投钱的话要罚一千元吗？啊，超多钱呢。这三只龙的出水方式不一样，这个很激烈，然后这个就很平缓，这个就普通。右边好像整个破掉。<笑>中池旁边有个水车小屋，水车小屋里的师傅正在现磨荞麦粉，在对面的池本茶屋可以吃到用这里的荞麦粉制成的荞麦面。本来想吃池本茶屋的荞麦面当午餐，但是刚才去问了才知道今天没有卖。既然没有荞麦面可以吃，我们就到商店街觅食吧。有好多果干哦，干燥香菇一大袋一零八零日元，还蛮划算的耶。
是不是也太大一瓶了吧？乍看之下还以为是巴乐，其实是佛手瓜。来吗？我买一根团子，团子这是什么口味的？味增一百元，然后还有番薯两百元，跟这个炒饼一百元，还有四百元的玉米。它炒味很重。哦，里面有东西。里面红豆很多。那番薯很绵密，不会太甜，看起来好像很甜，但是其实没有很甜。只见龙哥双眼发光，吃着团子。什么先蛋糕都吃，我那个行吗？一吃完马上又冲回来买了一串。哎呦，阿里阿多在吗？附近还有卖比较大颗的团子，一串要三百五十日元，不知道好不好吃。手烧糖一直飘出煎饼的香味，有卖包装的，也有卖现烤的。这里可以用昨天住宿拿到的六千元现金券，来看一下有什么好买的。富士山形状的煎饼，酱油口味的，一大包。ハートで。はい、やってみます。すみません、クーポンで使います。それ使いますよ。今日これが一番いい。はい。ありがとうございます。はい、どうもありがとう。いい匂いですね。本当にいい匂いですよね。<笑>日本人にはたまらないです、ね。<笑>はじめ少し暑いので気をつけてください。はいはい、お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。我在他店里吃。好大一片哦，他开始比我脸还大。有到真木林资料馆看最后一个池，所以它冬天这里会积那么多雪哦，好漂亮哦！有一个人三百元。还以为一进来看到的这个就是无底池，其实不是，还要往里面再走一段路。有在喂鱼，鸭子也都跑过来吃了。里面没有鱼啊！这里也有一个水车小屋，里面看起来还蛮新的耶。这栋老房子的名字好有趣哦，叫做隐居家，是以前有人在这里隐居吗？旁边的真木林资料馆也是一栋老房子。这是十八世纪后半大概的建筑物，也是人野村现存最古老的民宅，里面有保留当时的家具啊、工具等等，都保存得很好。这个就是无底池了吗？哎，对耶，就是这个。传说以前的人在这里洗东西的时候，如果东西不小心掉了。就会被漩涡卷进去，消失不见。也因为以前的人在这里掉了东西以后，常常会在刚刚去的那个面积最小的腐池找到失物，所以人们认为这两个池的水脉应该是相连的。上去展望台看看。
现在看不到复式山。左边是刚才那几栋老房子，这个鲤鱼池真的超大的。人也八海，每个池都很有自己的特色，还好没有错过任何一个。车身上有在山中湖看到的水路两用巴士卡巴，卡巴会直接开进水里，真的超帅的。人也八海用掉了一张，所以还有五张，想办法把它用掉。买这个面膜，长野山梨限定的麝香葡萄面膜。但是这两个它翻译翻成面具，这个翻译翻成口罩，它用了不同的翻译软体。这个之前一直很想吃吃看的黑蛋葡萄果，它看起来很好吃。刚好要换一条手帕。我在想要买松鼠的，还是要买这个普通的？买普通的好了。这个黑糖铜锣烧上次有买过，还蛮好吃的。嗯嗯一直很想吃这间车站附近的可乐饼，但是以前我们每次来，它都刚好没有开。今天我们刚才有先打电话确认了，确定它今天有开。100円です。はい、すみません、1000円でお願いします。はい、ワゴンついてるけど、最初からワゴン取らないで、向くような形でね。<笑>ありがとうございます。はい、熱いよ、本当に。はい、ありがとうございます。はい、なあ、超脆で。应该是因为刚炸好吧。超脆で。很好吃で。走回河口湖站，刚好看到夕阳下的富士山。夕阳配富士山，好美哦！谁的兔子掉了？巷口的富士山。从<笑>车站的另一边走去吃晚餐，边看富士山边走了十五分钟左右。晚餐要在这间屋龄一百五十年的古民家吃炉端烧料理，我是第一次体验传统的炉端烧，超级期待的。我们就选这个吧，东西比较少一点，但是应该比较符合我们两个的小鸟味。它最贵的是哪一个？最贵的是这个富士四千四。感好喜欢这种古色古香的闲静氛围哦。小菜还蛮好吃的耶，不知道这是不是刚才在外面看到的木炭，瞬间热了起来，好温暖。
じゃあこの手袋一つずつ使っていただいて、はい、ありがとうございますここの間にこうしてかけて焼いていただいて、はい、両面をよく焼いてお皿の上でタレをつけて、はい、つけた後にまた焼いた方が味がつくので、はい、焼いてつけてまた焼いてください、はい、これですね動くうちに焼くと身がバラバラになりやすいので魚だけ焼く順番後にしていただいてはいはいいや最後再烤現在烤紫薯甜的焗肉上面已经有沾味整碎不用另外沾酱玉米也先放进去自己烤真的好有趣哦因为烤的时间比较长不像烧肉一样一下子就要拿起来所以可以很放松的静静享受